எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டு ஃப்ளவர் வாஷில் வச்சுக்கிற மாதிரியான பூக்கொத்து நாமளே எப்படி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு பூவோட கலர் என்ன வேணுமோ அந்த கலரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஃப்ளவரை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் வாங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு க்ரீன் கலர் பேப்பரில் எட்டுக்கு இருபத்தி அஞ்சு சைஸில் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதில் எட்ஜிலேருந்து ஒரு ரீஃபில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எட்ஜி வரைக்கும் ரோல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒட்டிடுங்க அடுத்ததான் ஒரு மூணுக்கு ஒன்பது சைஸில் ஒரு பேப்பர் வந்து க்ரீன் கலரில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதையும் அதே மாதிரியே எண்டிலேருந்து ரோல் பண்ணி இந்த எண்டில் முடிச்சுருங்க இதே மாதிரியே ஒரு ஏழு எட்டு ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பூவுக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த கிளை காம்பு தான் வந்து நம்ம இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததாக கத்திரிக்கோல் எடுத்து மேலே டாப் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்குங்க இப்படி கட் பண்ணி விட்டு நம்ம அப்படியே விரித்து விட்டோம் அப்படின்னா பூவுக்கு கீழே ஒட்டுறதுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவே ஸ்டிக்காகவும் நிற்கிறதுக்கும் பூ மாதிரி ஒரு ஷேப் தெரிகிறதுக்கும் இந்த இது வந்து ரொம்பவே அவசியமானது அதனால் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க அடுத்ததாக சதுர வடிவில் ஒன்பதுக்கு ஒன்பது சைஸில் ஒரு பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க இதுதான் பூவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் அந்த கலர் பேப்பர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பூவுக்கு ஏற்ற கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இதை அந்த மாதிரி கிராஸாக மடிச்சுட்டு அதை வந்து திரும்பவும் கிராஸாக மடித்து இதில் நான் மடிக்கிற மாதிரி இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து திரும்பவும் இந்த பக்கம் ஒன்று மடித்து நீங்கள் வந்து திரும்பவும் ஹோல்டு பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதில் தான் நான் வந்து நம்ம பூ வந்து செய்ய போகிறோம் இதே மாதிரியே நான் இன்னொரு பேப்பரையும் மடித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போது நாம் பூவை கட் பண்ணுறதுக்கான கட்டிங்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் ஒரு பென்சில் எடுத்துகிட்டு பூவுக்கு எஜ்ஜில் வரக்கூடிய அந்த ஷேப்பை மட்டும் வரையுங்க மற்றதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணால் கரெக்டாக வந்துடும் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வரையாமே கட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் நம்ம வரைஞ்சி கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டான சைஸ் வந்து கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் ஷேப்பில் வந்து தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பூவோட எக்ஸாக்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போது இந்த பூவோட ஷேப்பில் நமக்கு இன்னுமே ரெண்டு அந்த பூ இதழ் வந்து தேவைப்படாது அதனால் வந்து ரெண்டு இதழை மட்டும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் இதில் கட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கிராஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ரெண்டு இதழ் பூவை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போது அதில் ஒரு இதழில் மட்டும் இந்த மாதிரி எட்ஜில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரியே நம்ம இன்னொன்றையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இதில் தான் வந்து பூ செய்ய போகிறோம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ரீஃபில் எடுத்துகிட்டு பூவுக்கு நம்ம ரெண்டு அடுக்கு பூ தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் பூக்கு அடிப்பாகத்தில் வ வர பூ வந்து அப்படி வளைஞ்சி வர மாதிரி வரும் அதுக்காக ரீஃபில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி வந்து வளைச்சி விட்டுறோம் அப்படி வரப்போ பூவோட அந்த கீழ்ப்பாகம் வந்து அப்படி தொங்கிட்டு வர மாதிரி வந்து ஒரு ஷேப் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இதில் மட்டும் பாதி அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுருந்தோம் இல்லையா அந்த இடத்த கம் போட்டுக்குங்க இப்போது இந்த சைட்லேருந்து எடுத்து அந்த கம் போட்ட இடத்துல வச்சு நல்லா ஒட்டிடுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பூவோட அடிப்பாகத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஷேப் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மேல் பாகத்தில் வைக்கக்கூடிய அந்த பூவை வந்து ரெடி பண்ணலாம் ரெண்டடுக்கு பூவில் மேலே நம்ம வைக்கிற அந்த பூவுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி டிசைன் போட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிசைன் வந்து பூ மாதிரி இருக்கிறதுக்காக போட்டுக்குங்க இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடிப்பாகத்தில் கீழே வளைஞ்ச மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் அது இதே வந்து மேல் பாகத்தில் வர பூவுக்கு இந்த மாதிரி மேலே வர மாதிரி வந்து மடித்து விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கீழே மேலே அப்படிங்கிறப்போ ஒரு எக்ஸாக்ட் ஒரு பூவோட ஷேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணி நல்லா ஒட்டிக்கிங்க அவ்வளோதான் இப்போது இந்த ரெண்டு பூவையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து ஒட்டிக்கலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பூவோட அடிப்பாக்கத்தில் கம் போட்டு ரெண்டு பூவையும் சேர்த்து ஒட்டிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ஒட்டிட்டு பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு அடுக்கில் ஒரு சூப்பரான ஒரு பூ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரியே எல்
இப்போ நம்ம கீழே வந்து அந்த அடி காம்பு கிளை ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அதில் கம் போட்டு இந்த பூவை வந்து ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடுங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பூ வந்து கிடச்சிருச்சு அடுத்தது ஒரு நாலுக்கு எட்டு சைஸில் ஒரு க்ரீன் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இதில் தான் நம்ம அந்த பூவுக்கு கீழே வரக்கூடிய இலை வந்து செய்ய போகிறோம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் இலை மாதிரி கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கீழேருந்து இந்த எண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு இலை மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சரியாக கட்டிங்ஸ் வரல அப்படின்னா நீங்கள் இலை மாதிரி நீங்கள் ஷேப் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த எட்ஜில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி கிராஸாக வரக்கூடிய அந்த கட்டிங்ஸும் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் லீஃபோட அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இதே மாதிரியே இன்னும் ஒரு மூணு இலைகள் வந்து கட்டிங்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பூச்செண்டில் ஒட்டுறப்போ இலையும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக தெரியும் அடுத்ததாக பூவை எடுத்து அந்த கீழ் பகுதிகளில் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்குங்க இது எதுக்காக இந்த மாதிரி மடித்து விட்றோம் அப்படின்னா அப்போ தான் ஒட்டுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்டிக்காக பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா வளைஞ்சு ரொம்பவே கிளை மாதிரி அழகாக தெரியும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் கீழே நம்ம மடித்து விட்ட அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கம் போட்டு ஒவ்வொன்றா மேலேருந்து டாப்லேருந்து ஒவ்வொன்றா ஒட்டிக்கிட்டே வாங்க லைனாக எல்லாத்தையுமே ஒட்டிக்கிட்டே வரப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த பூச்செண்டோட அந்த ஷேப் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ஒட்டுறப்போ ஒன்று கவனத்தில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒட்டிட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்டு நல்லா ஸ்டிக் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பூ வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து விரிஞ்சிட்டு வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டினதுக்கப்புறம் அடுத்த பூ வந்து ஒட்ட ஆரம்பிங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்டிக்காக பிடிச்சிக்கும் அடுத்து தான் நம்ம இலையும் அதே மாதிரியே ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இலையை ஒட்டுறப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே லுக்காக ரொம்பவே அழகாக தெரியும் அதனால் இலையும் வந்து நம்ம லைனாக ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம எத்தனை நாலு இலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த நாலு இலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக ரொம்பவே சீக்கிரமாக இந்த பூச்செண்டை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் அதனால் இதுக்கு நீங்கள் அதிகமாக நேரம் செலவிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது சீக்கிரமாகவே ரெடி பண்ணிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ளவர் வாஷில் வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அல்லது வந்து வேறு எதுக்காகவது நீங்களுக்கு பிளான் இருந்ததுன்னா அதுக்கும் நீ இந்த பூச்செண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற கலரில் நீங்கள் இந்த பூவை வந்து எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் கலராக வந்து உங்களுக்கு வந்து பூச்செண்டு வந்து கிடச்சிரும் அல்லது வந்து கலந்து நீங்கள் கலர் ரெடி பண்ணுறனாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பார்க்கவே வந்து லுக்காக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடியும் வந்து வச்சுக்கலாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் செய்கிறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் நான் இதே மாதிரியே பிங்க் கலர்லேயும் செஞ்சுருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு பார்க்குறப்போ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டையுமே வந்து நான் ஃப்ளவர் ஹவுஸில் வச்சும் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்பவே லுக்காக இருக்குது பார்க்குறவங்க இதை பார்த்தாங்க திடீர்னா பார்த்தா ஒரிஜினல் ஃப்ளவர் மாதிரி தான் தெரியும் அந்தளவுக்கு லுக்காக இருக்கும் ஃப்ளவர் ஹவுஸில் வச்சு நீங்கள் நீட்டாக வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சுக்கலாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பூக்கொத்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை செஞ்சு இந்த ஃப்ளவர் ஹவுஸில் வச்சு உங்கள் வீட்டு ஹாலில் வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே லுக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம நீங்களும் செய்யலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது போல் இன்னும் நிறைய கிராஃப்ட் வீடியோ வந்து நம்ம அடு